സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് എപ്പ നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു വരേണ്ടത് അനുപമയുടെ വീട്ടുകാരല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവും വരവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴാ മാഷിനോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങ് തീരുമാനിച്ചത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തോണ്ടാവൂ അമ്മ അയ്യോ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല അനുപമേ ഹാ അഞ്ചു പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവരുടെയൊക്കെ ഗർഭവും പ്രസവും ഒക്കെ നോക്കാൻ നിന്ന മാഷിന് പിന്നെ അതിനെ സമയം കാണും ഏതായാലും മാഷിന് ഞാനൊരു സഹായം കൂടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനുപമയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങിന്റെ കൂടെ അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങും കൂടി നമുക്ക് നടത്തിയേക്കാവെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അത് സുശീല ചെയ്തത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാ അമ്പിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് വേണമല്ലോ ഇതിന്റെ കൂടെ അതും കൂടെ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ അതെങ്ങനെ ബാനോമേ അമ്പിളിയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നേ അതിനവര് സമ്മതിച്ചോ ആ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താൻ അമ്പിളിന്റെ അകും തയ്യാറാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാ ഇന്ദിര അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വളകാപ്പ് ചടങ്ങും നിന്റെ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താനാ തീരുമാനം സാധാരണ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് വാടക വീടാവുമ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങ് കൂടി അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നതിൽ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ദിര എനിക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അവര് തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ അല്ലേ അവക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും ഇന്ദിര ഇവളുടെ ചേച്ചി അല്ലേ അമ്പിളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ അമ്പിളിയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് എങ്ങനെ നടത്താനാ അല്ലേ അനുപമേ എന്റെ ചടങ്ങ് പോലും അമ്മ മുൻകൈ എടുത്തല്ലേ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അമ്പിളി ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം മാഷിന് മുമ്പിൽ വെച്ചത് രഘുവിനെ അമ്പിളിയേം എനിക്ക് കണ്ണിന് കണ്ടുകൂടെന്നൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ എന്ന സുശീല പകയും വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവളല്ലെന്ന് അനന്തം മാഷിന് ഇന്നും മനസ്സിലായി അയ്യോ ഇനി രഘു അമ്പിളിയും എന്നെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നോട് പകയുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങ് അവര് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ അവരെ എതിരൊന്നും പറയില്ല അമ്മേ രണ്ട് ചടങ്ങുകളും ഒരുമിച്ച് നടത്താന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണോ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ആ മാഷിന് അതിൽ താല്പര്യം തന്നെയാ പിന്നെ രഘുവിനോട് അമ്പിളിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ അവരുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാവുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായതുകൊണ്ട് അവര് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അല്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പോയി ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചേക്ക് ഇന്ദിര അവർക്കോ ഒരു അഭിമാനം കാണുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി വലിഞ്ഞു കയറി വന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ക്ഷണിച്ച ഉറപ്പായിട്ട് അവർ ചടങ്ങിന് സമ്മതിക്കും നമുക്ക് പോയവരെ വിളിക്കാ എന്തേട്ടാ അമ്മ ഇത്ര താല്പര്യത്തോടെ പറയുന്നല്ലേ ശരി എന്നാ നമുക്കിപ്പോ തന്നെ പോവാം അതുകൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ആ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ തീരുമാനം എന്തായാലും വിളിച്ചു പറയണം കേട്ടോ പറയാം നീ ഫുൾ ടൈം പഠിത്താണല്ലോ എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ച് ജോലി നേടിയാലേ ഇനി രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി വളകാപ്പ് ചടങ്ങിന് വരല്ലേ സോനെ പിന്നെ വരാതെ ഒന്നുമില്ലേലും എന്റെ ഏട്ടന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള ചടങ്ങല്ലേ ഞാൻ ഉറപ്പായും വന്നിരിക്കും ശരിയൊന്നു നമുക്കിറങ്ങാം ശീലയുടെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്തായാലും 
കരിങ്കല്ല് പോലുള്ള ആ മനസ്സിനുള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു തെളിനീരുറവുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവ അനുപമയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങിനൊപ്പം അമ്പിളിയുടെ വളകാപ്പ് കൂടി നടത്താമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവരുടെ ഔദാര്യത്തില് അമ്പിളി ചേച്ചിയുടെ ചടങ്ങ് അവിടെ വെച്ച് നടത്തണോ അച്ഛ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ സ്ത്രീ അത് പറഞ്ഞു നടക്കും നടത്തണോ വേണ്ടോന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങ് അവിടെ വെച്ച് നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രഘുവിനും അമ്പിളിക്കും എന്ത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ അമ്പിളിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് നമുക്ക് അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റുമോ അമ്മ അതെങ്ങനെ രഘു ഈ മലയാള മാസത്തില് വളകാപ്പിന് പറ്റിയ മുഹൂർത്തം ആ ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നാണ് വസ്തുവിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാ അനുപമയുടെ ചടങ്ങ് പോലും നടത്തുന്നത് എനിക്ക് വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല രഘു ഏട്ടാ അതിന്റെ പേരില് സുശീലാന്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വഴങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല സുശീലാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചല്ലോ ചടങ്ങ് ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ചല്ലേ അമ്പിളി ചേച്ചി എന്തായാലും അനു ചേച്ചിയുടെ ചടങ്ങിന് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ഇനിയിപ്പോ അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങ് അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ സുശീല പറയാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ചടങ്ങ് ഇന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത് വെറുതെ ആയി നാവും എന്റെ അമ്മാവ അമ്മാവന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചടങ്ങ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് അതുപോലും അവര് വേറെന്തു ഉന്നം വെച്ചിട്ടാ ചെയ്യുന്നതെന്നെ ഞാൻ പറയൂ സുശീലയുടെ മനസ്സിൽ നീരുറവയല്ല നീരാളിയാ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങ് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം അതിപ്പ തന്നെ സുശീലെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ത്യാഗം ചെയ്തു എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ വിളിക്കാൻ വരട്ടാച്ച സുശീലാന്റെ വേറെ എന്തോ ഉന്നം വെച്ചിട്ടാകാം ചടങ്ങ് ഇന്ദ്രന്റെ വാടക വീട്ടിലെ വെച്ചതെന്ന് രഘുവേട്ടം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ആ ചടങ്ങിനിടയില് അനുവിന് വല്ല ചതിയും പറ്റുമോന്നാ സ്വന്തം വീട്ടില് അതുപോലെ നടക്കാതിരിക്കാനാണ് സുശീലാന്റെ ഈ ചടങ്ങ് അവിടെ വെക്കാത്തതെങ്കിലോ അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ബുദ്ധി ആയിക്കൂടെ എന്റെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് കൂടി ഒരുമിച്ച് നടത്താന്ന് അവര് പറഞ്ഞത് സുശീലയുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല നമുക്കൊരു കരുതലോടെ നീങ്ങാനേ പറ്റൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് ചടങ്ങും ഒരുമിച്ച് നടത്താന്ന് തന്നെയാ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അവിടെ നേരത്തെ ചെന്ന് നിന്ന് അനുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതിപ്പോ ചേച്ചിയുടെ ചടങ്ങ് നടത്തിയില്ലെങ്കിലും വാടക വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി ശ്രദ്ധിക്കാലോ എന്റെ അഭിപ്രായം സുശീലാന്റിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഈ വീട്ടിലെ ആരുടെയും ഒരു കാര്യവും നടത്തരുതെന്നാ ഈ വീടിനുള്ളില് ദുർമന്ത്രവാദ തകിട് കൊണ്ട് വച്ചവരാ അവര് ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു വാക്കു പോലും നമ്മൾ ഇനി എടുക്കരുത് അച്ഛ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാശവേ ഉണ്ടാവൂ അതെ അമ്മാവ നമുക്കത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് അനുവിന്റെ ചടങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ നോക്കാം അതാ അമ്പിളി നല്ലത് നമുക്ക് വളകാപ്പൊന്നും വേണ്ട എന്താ എനിക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ലെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല രഘുവേട്ടാ അച്ഛ എന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്ക് ഇനി അത് അറിയിക്കാൻ അച്ഛൻ സുശീലാന്റെ വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട അവരുടെ വാക്ക് നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ
ഇന്ദ്രനും അനു അവിടെ എപ്പോ വന്നാലും നീ ആണല്ലോ മുമ്പില് ഇന്ദ്രനും അനു ഇവിടെ ഇല്ല സാർ എന്നെ അവരിവിടെ നിർത്തി പോയ ഞാൻ വേണ്ടേ സാർ ഇവിടെ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ സാറിന് എന്താ എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം സാറിനും എന്റെ പ്രായത്തിൽ ഒരു മോഡിൽ നീ കാണിക്കും പോലെ എന്റെ മകള് കാണിച്ച അവിടെ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ച് നേരെയാക്കും നിന്നോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം കാണിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ അതിനു മാത്രം ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നുവെന്നാ സാർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് സാറിന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ സാർ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതില് ഇന്ദ്രനോ അനുപമയ്ക്കോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ നെയ്ബേഴ്സിന് പോലും എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതിയും ഇല്ല പിന്നെന്താ സാറ് മാത്രം എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നിനക്ക് നീ തന്നെ മാർക്ക് ഇടയാണല്ലേ കൊള്ളാം പക്ഷേ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് നീ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാനാ ഞാനിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ദ്രന്റെ അനീത്തിയുടെ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് അന്ന് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത് ഇന്ദ്രനും അനുവും പറയട്ടെ സർ ഞാൻ പോയിക്കോളാം അവര് മാത്രമല്ല വേണ്ടി വന്ന ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മ തന്നെ വന്ന് നിന്നോട് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സുശീലയും നിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുമിച്ച് കണ്ടു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സ്വന്തം മകൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ ഇവിടെ നിറക്കിവിടാൻ പറ്റുമെന്ന് സുശീലയോട് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടിട്ട് സാറിന് ഇനി വിശ്രമുള്ളു അല്ലേ അതെ മര്യാദയുടെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നീ കേട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നിനക്ക് സമയമുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി ഇറക്കി വിടും മുമ്പ് അഭിമാനത്തോടെ അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ഇറങ്ങിപ്പോ ഇതൊന്നും നിന്നോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം സാർ ഇന്ദ്രനും അനുപമയും വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണം എന്നെ കുറിച്ച് നീയൊന്നും പറയണമെന്നില്ല അവരെ ഞാൻ കണ്ടോളാം ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നീ അവരോട് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല സാർ ഞാൻ അവരോടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംസാരം നമുക്കിടയിൽ തന്നെ നീക്കട്ടെ ഇതിന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ സാറിനെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചോളാം ഞങ്ങളും ഇത് കുറച്ചു മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തത അമ്പിളിയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് ഇപ്പൊ നടത്തേണ്ടെന്ന ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം തൽക്കാലം അനുവിന്റെ ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ ഇന്ദിര അന്ന് തന്നെ വസ്തുവിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നേ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അമ്മാവിനും എനിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഓടേണ്ടി വരും പിന്നെ അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങ് കൂടി അന്ന് വെക്കുന്നത് റിസ്ക ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല രഘുവേട്ടാ എന്റെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങിന് നിങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പങ്കെടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തില് അമ്പിളി ചേച്ചിയുടെ ചടങ്ങ് കൂടെ നടത്താൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അതെ രഘു അമ്പിളിയുടെ ചടങ്ങ് നടക്കാതെ അനുവിന്റെ വളകാപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ ഇവൾക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ചടങ്ങ് ഒരുമിച്ച് നടത്തിയാൽ അത് രണ്ടാൾക്കും ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും ചേച്ചി ചടങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ ഏ എന്തൊക്കെയാണ് നീ പറയുന്നേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്യരാണോ പിന്നെന്താ ചേച്ചിയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് കൂടെ അവിടെ വെച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞാ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ചേച്ചി രഘുവേട്ടിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചാ മതി അനു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മതക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ പലതും ആലോചിച്ച അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത്
ഇന്ദ്രേട്ടനും അനുച്ചേച്ചി നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അച്ഛനോടും കൂടി ആലോചിച്ച് ആ തീരുമാനം മാറ്റിക്കൂടരേ കോട്ട ഇന്ദ്രേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് രണ്ട് ചേച്ചിമാർക്കും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അതെ രഘുവേട്ട അനുച്ചേച്ചിയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തുമ്പോ അമ്പിളി ചേച്ചിയുടെ കൂടി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു സങ്കടം തന്നെയാ എന്താ അമ്പിളി അമ്മോട് പറഞ്ഞ് നമുക്കും കൂടി ഇവരോടൊപ്പം കൂടിയാലോ നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച പിന്നെ എനിക്കെന്താ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് എനിക്കിഷ്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നു അച്ഛനെ ഞാനും കൂടെ വിളിച്ചു പറയാം അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ല രണ്ടുപേരുടെ വളകാപ്പും ഒരേ ദിവസം നടത്തുന്നു പോട്ടെ ചേച്ചി ഇനി രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണില്ലേ അനു നീ നിന്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചേച്ചി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ചേരും ദേ മഞ്ചാടി മോളെ ഇന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവളോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ശരി ചേച്ചി അവൾ എന്തായാലും ചടങ്ങിന് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരില്ലേ അതൊക്കെ അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ ചേച്ചി അപ്പൊ ചടങ്ങിന് കാണാം ആ ചടങ്ങിന് അവൾ അവിടെ കാണൂ രഘുവേട്ട ആ ഹർഷ ആർക്കറിയാ അതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട ചടങ്ങിന് അമ്മാവനും ദാസങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ടെൻഷൻ എന്തിനാമ്പിളി നമുക്ക് എന്നാലും അവളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടാലേ ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞു ആ അതിനു മുമ്പ് അനു അവളെ പറഞ്ഞു വിടുമായിരിക്കും അത്ര മാത്രം ഞാൻ അവളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്റെ കൂടെയുള്ള നടത്തം നീ അങ്ങ് നിർത്തുമായിരിക്കും അല്ലയോ അങ്ങനെ ഞാൻ നടത്തം നിർത്തിയിട്ട് അച്ഛന് വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ ദയയെ അച്ഛന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ വിടും അത് ശരി അപ്പൊ നീ എന്നെ ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരുത്തില്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ട എന്നെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുമല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ചിലര് നിന്റെ ഭാര്യ വന്നാൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് തീരുമാനിക്കും വാസന്തി ചേച്ചി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും ചേച്ചി ഇപ്പോ എന്ത് ജോലി അവിടെ ചെയ്യുന്നേ ഓക്കെ അനിതേച്ചിട്ട് ചുമലിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാറല്ലേ പതിവ് ദയവന്ന അനിതേച്ചിക്ക് ഒരു സഹായമായിരിക്കും അനന്തമാഷ്ടെ മകളായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും അല്ലേ അച്ഛ എന്ന് ചോദിച്ചാഷ ഒരു പഴയ മനുഷ്യനാ പക്ഷെ ദയ അയാളുടെ നാലാമത്തെ മകളാ അവള് പുതിയ തലമുറയാ പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞോളെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നൂറായിസാണല്ലോ നല്ല മനുഷ്യരൊക്കെ ആയിസോടെ ഇരിക്കണം ദേ എന്നെ പോലെ എന്നെ പോലെ ഫോൺ എടുക്ക് ഹലോ മാഷെ ആ ശബരി സുഖല്ലേ മോനെ സുഖാണ് മാഷെ മാഷിനും സുഖാണല്ലോ അല്ലേ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോനിപ്പോ എവിടെയാ വീട്ടിലാണോ മോന്റെ അച്ഛനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലല്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഈവനിങ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാ ആണോ നല്ല കാര്യം എന്നാ ഫോൺ ഒന്ന് അച്ഛന് കൊടുക്കൂ ശരി മാഷെ ഹലോ നമസ്കാരം മാഷെ നമസ്കാരം സാറേ നടത്തത്തിനിടയിൽ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല മാഷെ എന്റെ മോന് എന്നെ ദിവസവും നടത്തിപ്പിക്കണോണ്ട് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല 
മാഷ് എന്തോ സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ പറയാൻ വിളിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എന്താ മാഷെ കാര്യം അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല രാമനാഥ് സാറേ മൂത്ത രണ്ടു പേർക്കും ഇത് അഞ്ചാമത്തെ മാസമാണല്ലോ ഓ തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ദ്രന്റെ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് അനുപമയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഓ ഈശ്വര ആ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അമ്പിളിയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് കൂടി നടത്തിയാലോ എന്നൊരു ആലോചന അത് കൊള്ളാലോ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചിട്ടല്ലേ അവരാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടത്തിയാലോ എന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു ഓ നന്നായി മാഷെ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാവുമ്പോ മാഷിന് അധികം ഓടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗ്യ മാഷെ വീട്ടുകാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറിയ മട്ടിൽ നടത്താന്ന തീരുമാനം ഞാൻ രാമനാഥ് സാറിനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ക്ഷണിക്കൊന്നൊന്നുമില്ല ആയിക്കോട്ടെ മാഷെ അറിയിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ മാഷെ ഭാവിയിൽ ഒരു വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യവും നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ ദൈവം അതും സാധിച്ചു തരുമായിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വയ്ക്കട്ടെ ശരി മാഷ എന്തായ്യാനു എപ്പോഴാ വളകാപ്പ് എവിടെ വെച്ച ഹർഷ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ തന്നെയായി വളകാപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താനാ തീരുമാനം ആണോ ആശ്വാസമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് നടന്നില്ലെങ്കിലും അനുവിന്റെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായല്ലോ എന്തുപറ്റി ഇന്ദ്ര വളകാപ്പിന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ 